マンツーマンのしかもオンラインこれは真の,あのバリアフリーですよねエラーが出た時にその聞ける環境があるっていうのは全然違うと思いますよこんにちは、ともみです。今回は、サムライエンジニア卒業生の、シシドともゆきさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。シシドともゆきと申します。シシドアンダーソシエーツとして、主に特許翻訳を行うフリーランスをしております。サムライエンジニアでは、AI コースを1年間スクーリングしました。まず、プログラミング学習を始めたきっかけは、どういったものになるんですかはい。私、あのご存知で分かるように歩けないんですけども、はいうん、あのピアノが、45を過ぎて始めまして楽譜を読めないとこからスタートしたんですけどもあ、はい、それがあ,あまりに、ね、楽しくてでペ,ダペダルがやっぱりあると全然その音が違うっていうのがありまして、はい、でペダルを使って演奏したいと思いましてそれであのメンバーを集めて、はい、BFARP というペダルの装置を開発したんです。うん、電子ピアノもペダル操作できるようにしたいと思いまして、はい、それでサムライエンジニアの AI コースで AI プログラミングを1年間勉強してそれを実現しました、うんえっとまあ、数あるこうプログラミングスクールの中でサムライエンジニアをこう選んだ理由とかってあったんですかはいあの無料体験レッスンというのがあってコンサルタントの浜中さんという方が担当してくれたんですけども楽の写真から、はい、あの音を鳴らしたいっていうのを最初お願いしましまて、はい、でそのことを聞いた浜中さんが、うん、実はその中学生がサムライエンジニアでそのアプリをもう作ったんだよっていうことを言って、えー、すぐ見せてくれたんですねあそれがすごく良かったあのびっくりしたっていうかねあ中学生でもできちゃうんだと思ったのがあって、ねはい、もう一つはサムライエンジニアではそのメンターとマンツーマンで、うんはい、その自作のアプリを作れるっていうのが非常に魅力的で,、うんはい、でそれが一番の理由です。うん、それとあのサムライ SDG ではい、あの割引プログラムを障害者の方に提供していただいているようで、はい、それもあの非常に魅力的でした、まあ、実際こう進めてみてどうでしたか大変だったことってありましたそうですねやっぱバグが出ちゃうんですよねあのメンターの先生が将来僕が自,分自力でその解決できるように、うん、最初ヒントとか、はい、あとバグの取り方ですよね、うんはい、特に VS コードの,、うん、あのデバガーを使ってブレークポイントを設けたりとか、うん、あとダミーのデータを入れて変数の値を追うことができるんですねそういうやり方を実際に教えてくれて自分でデバッグする能力を身につけさせてくれるっていう,うまあ実際にその学習いろいろされたと思うんですけどどのぐらい学習時間を取ってましたかあ、あのー、一応毎日2時間は取ろうと思って仕事もあったので、はいはい、2時間あのきちっと毎日その代わりやるっていう感じでやってましたまあこういうことは多分毎日やった方が、うんまあ、ピアノと同じだと思うんですよね、はい、毎日少しでも5分でもね、うん、やった方がそが2時間3時間やって1週間やらないよりもいいんじゃないかと思いました、はい、じゃあ,まあ継続の重要性というかというか好きなんですねあ面白いっていうかそのだから続けられたんじゃないでしょうかね、うんまあ、実際こう学習をしてみてこう工夫をしたところとかってありましたかアルゴリズムなんかを考えるときに、うん、これはもしかしたら特許になるんじゃないかなとかそういうことを気にしながら、はいまあ、考えるっていうかねあのうやったのはちょっと工夫かもしれません、まあ、実際あのサムライエンジニアではあのマンツーマンレッスンをされてると思うんですけどマンツーマンってどうでしたか実際オリジナルのアプリを作るっていうところなので教科書とかではなくて先生と共にっていう感じですよね最初はねやっぱりわからないので、ねまあ、レッスンの中でこう印象に残ってるエピソードとかってありますかどうしてもバグが取れなくてもう悩んで自分では解決できないときにやっぱ先生があっという間に解決してるんですよね<笑>もうやっぱプロがやると全部わかっちゃうんですよね,<笑>すねまあそういうのはやっぱ印象的でしたねじゃあ続いては実際に開発されたプロダクトについて伺っていきたいんですけれどもあのまず開発にはこういろんな方が携わっていると伺ったんですけどそうですね今回の,その BFARP のメンバーを何人か紹介します、はい、で最初はあの大滝さん最初の発起人でありあの、はいまあ、デザインを担当してくれてて、はいでまあ、全体のコーディネートもしてくれてるんですけども、はい、建築士の大滝さんですね、うん、次に鳴沢さん鳴沢さんは気象衛星ひまわりの元エンジニアすごいですね。はい、で、あの実際の D B F A P のデバイスの方ですね、はい、を開発してくれました。うん、で、徳重さん、特許のエンジニアであり、サーチャーなんですね。はい、で、今回の B F A P は特許にしたんですけども、はい、で、特許を取ってくれた立役者で素晴らしいです。あのファティさんはあの作曲家で、あの、はい、P H D も取られてるんですけども。はい
あの今日演奏してくれて今日のためにララバイを作曲してくれて、うん、あ素晴らしい演奏してくれました<笑>どうぞご覧ください。はい実際にあの辻田さんが作られたプログラムはどういその機能のどういったところに使われているんですかそうですね私が担当したのは、はい、iOS の動作を SWIFT の AR 機能を使って認識して、はい、デバイスの方に飛ばすっていうプログラミングを担当しましたプロダクト開発でこう工夫したこととか意識したことってあったりしますか、BFAP、はは基本的にはその足の動かないチャレンジととかあのちっちゃな子供とか、はい、あの高齢の方とか、うん、そのユニバーサルに誰でも使えるデバイスっていうのを開発するっていうのをやっぱり工夫しました。この BFAP を開発して、まあそれをまあできたらあの私みたいな歩けない人なんかや、うん、まあ子供たちとか聞けるようにというような、はい、まあ夢ですけどね。まあそれをまあちっちゃな幸せだと思うんですね。音が伸びる。はい多分音楽をやってる人だと分かると思うんですけどピアノの音が伸びるっていうだけで幸せなんですね、うん、はい、はい、それがやっぱりシェアしたいなって思いましたうん仲間がいるっていうのはすごく大事ですよね、はい、そうですね大体あの友達少ないので、はい、あのそういう仲メンバーがいるっていうのがね人生にとって非常に私にとっては大きな幸せなんじゃないかなと思ってます、うん、実際に侍 SDGs を受けてみてこう最初イメージしてたようなこう姿とのギャップとかってありましたかそうですねギャップはないですねマンツーマンのしかもオンライン、うん、これは真のあのバリアフリーですよねやっぱりそのマンツーマンで習う、うん、学校でその先生から習うっていうんじゃなくて、はい、あの自分がやってるのを自分で解決できない部分までも含めて、うん、あの先生と一緒にできるっていうのは非常にいいと思いますね。エラーが出たときに、その聞ける環境があるっていうのは全然違うと思いますよ。うんうん、まあ、今後はこうどういったお取り組みをされていく予定ですか。ビファブをさらに広めて、うん、まあ、はい、最終的にはその世界のね、の足動かない人とか、子供たちとか、高齢者の方がね。はい、あのペダルを頭の操作で動かして、音が伸びるっていうちっちゃな幸せをね。実現していくっていうことをメンバーとともにやっていきたいなと思ってます、はい、素敵ですねありがとうございますシシドさんの情報は概要欄に貼っておりますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございます